Ну, откуда и что это нужно ходить в историю азербайджанско-армянских конфликтов. Мне в, в качестве командира 15-й бригады спецназ пришлось входить вместе со 106-й дивизией Тульской Александра Лебедя. Мы всегда познакомились в Баку в январе 90 -го года. Этому конфликту давно уже. А, история эта давнишняя. Но мне это бы не интересовало, потому что обычно хоть бы этнические отношения, там, их интересы азербайджанские, армянские, чья эта территория. Мне вот эта сама, эта, скажем так, предыстория, скажу честно, вот, по большому военному барабану. Я желаю воинам, азербайджанцам победы в этой войне, воевать, товарищи азербайджанцы, до последней капли азербайджанской крови. Я желаю воинам, армянам, Безжалостно уничтожать противника, добиться победы и воевать до последней капли армянской крови. Победа или смерть. Вот только такие, до обеих сторон, чтобы меня не обвинили в предвзятости. Я каждой стране пожелал победы. Да. А потому что, если говорить о мире, до тех пор, пока дурная кровь не сойдет из тех и других, да, это да. Вот. То есть можно привести их к миру, есть такое понятие в спецоперациях, спецоперации по принуждению к миру. Поэтому Россия, даже нынешняя Рашка, Федерашка, должна поставлять оружие обеим сторонам в неограниченном количестве. Неограниченно поставлять. Ребята, воюйте, ищите правду. Вот когда они, в конце концов, поймут, что вооруженным путем эта правда не ищется, то есть у них иссякнут силы для вооруженного пути. Вот тогда можно будет сесть для переговоров. Поэтому, исходя вот из этого, исходя из этой ситуации, Россия должна поставлять еще раз, оружие обеим сторонам. Так она и поставляет, и туда, и сюда. Без, нет, без, без всяких ограничений. Это первая позиция. Вторая позиция. Чтобы не получилось так, чтобы армяне и азербайджанцы воюют там, а в Москве тише да гладь. Такого не должно быть. Я думаю, что армянская диаспора и азербайджанская диаспора должны обязательно выяснить отношения в Москве. Обязательно. Без всяких тоже ограничений. И поли задача полиции и так называемой Росгвардии ни в коем случае не мешать сторонам искать правду. Единственное условие, чтобы их поиски компромиссов, поиски убеждения друг друга в своей правоте, не несли бы какой-либо угрозы для окружающей среды, то есть для москвичей. Вот как только они между собой там колотятся, ну и нехай колотятся. Спокойно наблюдать за этим. Это идет война за правду, пускай воюют. Наши закавказские соседи пусть безжалостно по-кавказски воюют друг с другом. Очень хорошо. С точки зрения миротворчества. А вот как только угроза возникнет в окружающей среде, вот тут нужно безжалостно принимать исчерпывающие меры, с тем, чтобы это разборки между азербайджанцами и армянами в Москве не превратились в какую-то угрозу для, для нас. Тогда исчерпывающие меры, это означает, да, всех это на месте, это, ну, нейтрализовать прямо на месте. Вот. И, и азербайджанцев, и армян. То есть принудить к миру прямо на месте. Прямо да? на месте, прямо к миру. Вплоть до последнего этого, там, воина, бойца. Там, да. бойца там, вот. Кроме того, я думаю, что нужно обязательно, это мелкие разборки. Ведь сейчас азербайджанцев в Москве больше, чем их в Баку. Да. Мне приходилось... Но их быть... всегда было много, и в советские времена да. тоже цифра была ну, какая-то оглушающая. Ну, ну, ну такой, вот такого не было в советские времена. Я помню, что они кричали нам, русским, в 90-е годы. Да и армяне сейчас кричали в их событии, тоже это нелестные слова в наш адрес. Зачем они нам сейчас нужны? Не нужны. Воюет флаг вам, нет, два флага вам в руки. Тот и тот. Воюете, 